Saludos, sean todos bienvenidos a un video nuevo en el canal de Parafantástico. En videos anteriores hablamos de cómo las programaciones de la portada de la revista The Economist se fueron cumpliendo. Explicamos que cada uno de estos cuadros representan las próximas catástrofes a las cuales el mundo se tendrá que enfrentar. El cuadro del virus G4, la explosión en Beirut y el volcán de Sinabún ya se han cumplido. Ahora es el turno de la tormenta solar. Comencemos. Parece mentira que todo se esté cumpliendo tal cual lo vemos en esta portada. Aunque hay que decir que no es la primera vez que sucede ya que la familia que está por detrás de esta revista tiene el poder suficiente como para programar todo esto y mucho más. Parece ser que el cuadro de la gran tormenta solar ha llegado. Los científicos de la NASA han advertido que una gran tormenta solar golpeará la Tierra este jueves o viernes, y esto podría interrumpir la electricidad y comunicaciones por satélite, GPS y radio. Las predicciones muestran un impacto lateral en la Tierra, ya sea a última hora del 19 de agosto o al mediodía del 20 de agosto. Aseguró la doctora Temita Scope, quien también dijo que esta tormenta solar podría llevar las auroras a lugares como Northumberland y Norfolk del Reino Unido, Minnesota y Washington de los Estados Unidos, y hasta el sur de Nueva Zelanda y Tasmania. El verdadero riesgo está en que las tormentas solares son generadas por explosiones en la superficie solar que dispersan partículas de alta energía en dirección a la Tierra. El año pasado se recopilaron datos sobre grandes tormentas solares investigando capas profundas de hielo de Groenlandia, formadas a lo largo de más de 100.000 años. En concreto, han hallado pruebas de una tormenta solar masiva ocurrida en el año 660 a.C que si ocurriera en la actualidad, tendría graves consecuencias en nuestra sociedad altamente tecnificada, o al menos, eso es lo que ellos dicen. En 1989, otra tormenta solar obligó a detener una planta hidroeléctrica en Quebec durante nueve horas, y provocó millones de dólares de pérdidas. Y una mucho mayor fue la tormenta solar de 1859, que desató auroras boreales en Roma, La Habana y Hawái, y cortó las incipientes comunicaciones entre continentes mediante el telégrafo. Entonces toca preguntarse ¿qué quieren lograr con esta programación? ¿Por qué la NASA, que es una herramienta de la misma élite, nos brinda esta supuesta advertencia? Sin duda alguna, el impacto más grande que tienen las tormentas solares es en la tecnología y comunicación. Ahora que estamos confinados en nuestras casas, ¿no es un buen momento para cerrar nuestra ventana al mundo? fuera internet, fuera televisión, radio o cualquier puerta hacia el exterior. La excusa perfecta, una agresiva tormenta solar como la vemos en la portada de la revista The Economist. Aunque esto es solo una teoría, por ahora toca esperar al 20 o 21 de agosto para ver qué es lo que sucede realmente. Algo que he notado es que estos cuadros se van cumpliendo en un orden en específico, de nuestra izquierda a derecha, es decir, primero el cuadro del virus G4 Después, la explosión en Beirut, la erupción del volcán en Indonesia y ahora la tormenta solar. Si seguimos este orden, el próximo cuadro será el del cambio climático que desafiará a los polos, porque de mi parte también pienso que el calentamiento global puede ser parte de su estrategia. El siguiente será el de estas bacterias que puede que nos esté dando a entender algún tipo de mutación o virus diferente. Y el año terminará con este cuadro que no hace falta explicar para que entiendan de qué se trata. Esperemos que todo esto no se dé así, como lo plantean porque sería un gran desafío para toda la humanidad, aunque para ellos una gran victoria en su plan de reducción de la población mundial. Recuerda que si te ha gustado el video puedes suscribirte para no perderte de nuestro próximo contenido. El día de hoy queremos saludar al hacker por unirse a nuestro canal o Patreon y demostrar un gran apoyo que nos permite seguir creando contenido. Sin más, nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.